ஹலோ மை பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கஸ்தரியோதய சமையல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு சிறுதானியமான வரகை வச்சு ஒரு தக்காளி சாதம் செய்ய போனோம் தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் பிரிஞ்சி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட்டை கிராம்பு இதுதான் நம்ம ரா இன்க்ரீடியன்ஸான ஸ்பைசஸாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தோம்னா இப்போ வெங்காயம் ஒன்று சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீல் நீளமாக ஒரு பச்சை மிளகாய் டேஸ்ட்டுக்காக எடுத்திருக்கேன் பார்த்தோம்னா எம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் நான் வந்து மீல் மேக்கர் இருக்கு இல்லைங்களா பன்னு காயின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து நல்லா சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டு நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா அதை புழிஞ்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு இருத்துருங்க அப்போ தான் அதில் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த சாரி இறங்கிட்டு ஸோ தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா தட்டி சேர்த்துட்டு போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வரகரிசியை நான் நல்லா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சிட்டேன் நல்லா ஊறணும் அதே மாதிரி தண்ணியும் இதுக்கு சேர்த்து வைக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு டம்ளர் அரிசி முக்கால் டம்ளர் அரிசி எடுக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ரெண்டரை டம்ளர் தண்ணி அந்த அளவுக்கு அரிசியோட தன்மையை பொறுத்து நீங்கள் தண்ணி சேர்த்தி வச்சோம்னா தான் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வரும் அரிசி ஸோ அதை நான் வந்து முன்னையே ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் களைஞ்சி வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒன் பாட் ரெசிபி மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ண போகலாம் ஸோ அதுக்காக நான் இப்போ வந்து குக்கர் வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இப்போ இதில் வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிடலாம் எப்போவுமே சிறுதானியம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷாக இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் அதை நம்ம சமைக்க முடியும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் இல்லை உங்களுக்கு பச்சை மிளகாவே எங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இஞ்சி பூண்டு நல்லா தட்டி எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டாச்சு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் கூடவே ஒரு கலர் கலரிட்டு தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி ஜூஸ் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த வணக்கறதுலையே ஆட் பண்ணிடுங்க ஸோ அது கூடவே கருகப்பில் கறி கப்பில் சேர்த்துக்கலாம் முன்னாடியே போட்டால் தெரிக்கும் அதனால் நான் இந்த டைமில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேமரா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆகிடுச்சு சாரி ஸோ இப்போ நம்ம இதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வணக்கி விட்டுடலாம் அடுப்பு வந்து சிம்மில் இல்லைன்னா மீடியமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா சீக்கிரமாக தீஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் நான் காரத்துக்காக வர மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் நிறையா சேர்த்துருந்தா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்க தேவையில்ல ஸோ சும்மா ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சாம்பார் பொடி எடுத்திருக்கேன் அது ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்காக கொஞ்சமாக சாம்பார் பொடி சேர்த்துட்டு இப்போ நான் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி எடுக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் முன்னையே சொன்ன மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கணும் எனக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இருந்தால் போதும் எந்த டம்ளரில் அரிசி எடுக்கிறோமோ அதே டம்ளரில் தான் தண்ணி வைக்கணும் கொஞ்சம் சேர்த்து வைக்கணும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும் என்ன தான் நம்ம சமைச்சிருந்தாலும் ஸோ தண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இதில் நம்ம மீல் மேக்கர் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை எடுத்து போட்டுட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒன் பார்ட் ரெசிபி குவாரண்டைன்டாக இருக்கிறோம் அதனால் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு நம்ம இப்போ அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த அரிசியில் தான் இந்த மாதிரி செய்யணும்னு இல்லை நீங்கள் இந்த வரகு அரிசிக்கு பதிலாக சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அரிசி கூட சேர்த்து செஞ்சுக்கலாம் வீட்டில் இருக்க சாப்பாட்டு அரிசி சேர்த்து செஞ்சாலும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் கொ கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து மூடி போட்டுட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் 
சாதாரணமாக நம்ம விழுற விசில்ஸை விட ஒரு ஒரு விசில் ரெண்டு விசில் சேர்த்து வச்சு எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்துடுச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் யம்மியான ஒரு மில்லட் வரகு மில்லட்டோட தக்காளி சதம் ரெடி நான் வந்து அப்பளத்தோட பேர் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்